ബിസിനസ് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പെൻഷൻകാർക്ക് സേവിങ്സ് അക്കൌണ്ട് പെൻഷൻ അക്കൌണ്ട് ആക്കി മാറ്റാമെന്ന് എസ് ബി ഐ എ ടി എമ്മുകളിൽ നൂറ് ഇരുന്നൂറ് നോട്ടുകളുടെ ലഭ്യതയും ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും എസ് ബി ഐ ചീഫ് ജനറൽ മാനേജർ സംസ്ഥാനത്ത് പച്ചക്കറി വില കുതിച്ചുയരുന്നു രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ വൻ വർധനവ് പ്രതിസന്ധിയിലായി കച്ചവടക്കാരും ഉപഭോക്താക്കളും അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരവ് കുറഞ്ഞതാണ് വില കൂടാൻ കാരണമെന്ന് കച്ചവടക്കാർ പതഞ്ജലി രുചി സോയ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു ഏറ്റെടുക്കുന്നത് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപയ്ക്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ സഹായവും തേടി ഐ പി എൽ സീസണിന് പിന്നാലെ സ്റ്റാർ ഇന്ത്യക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരാൻ ഐ സി സി ലോകകപ്പും എൺപത് ശതമാന പരസ്യ ഇൻവെന്ററുകളും വിറ്റുകഴിഞ്ഞു നാൽപ്പതിലധികം കമ്പനികളുമായി കരാർ വാർത്തകൾ വിശദമായി സർവീസ് ചാർജിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി പെൻഷൻകാർക്ക് സേവിങ്സ് അക്കൌണ്ട് പെൻഷൻ അക്കൌണ്ട് ആക്കി മാറ്റാമെന്ന എസ് ബി ഐ ചീഫ് ജനറൽ മാനേജർ എസ് വെങ്കട്ടരാമൻ സേവിങ്സ് അക്കൌണ്ടുകളിൽ മിനിമം ബാലൻസ് മൂവായിരം രൂപയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പെൻഷൻ ചെറിയ തുക ലഭിക്കുന്നവർക്ക് അസൌകര്യം ഒഴിവാക്കാൻ അവരുടെ അക്കൌണ്ടുകൾ പെൻഷൻ അക്കൌണ്ടുകളാക്കി മാറ്റണമെന്നാണ് ചീഫ് ജനറൽ മാനേജർ അറിയിച്ചത് എ ടി എമ്മുകളിൽ കുറഞ്ഞ മൂല്യത്തിലുള്ള നൂറ് ഇരുന്നൂറ് നോട്ടുകളുടെ ലഭ്യതയും ഉറപ്പാക്കും എ ടി എമ്മുകളുടെ ശേഷി മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് മൂല്യം കുറഞ്ഞ നോട്ടുകളുടെ ലഭ്യത കുറയാൻ കാരണം മൂല്യത്തിലെ നോട്ടുകൾക്കായി കൂടുതൽ പേർ എ ടി എമ്മുകളിൽ എത്തുന്നതാണെന്നും ചീഫ് ജനറൽ മാനേജർ എസ് വെങ്കട്ടരാമൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ബിസിനസ് ഡെസ്ക്മീഡിയ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രളയ സെസ് നടപ്പാക്കുന്നത് ജൂലൈ ഒന്നിലേക്ക് മാറ്റി നേരത്തെ ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ പ്രളയ സെസ് നടപ്പാക്കാനായിരുന്നു ആദ്യ തീരുമാനം ഇപ്പോഴുള്ള നിയമപ്രകാരം പ്രളയ സെസ്സിന് മേൽ ജി എസ് ടി ചുമത്തേണ്ടി വരുമെന്നതിനാൽ ഇത് പരിഹരിക്കാനായാണ് തീയതി നീട്ടുന്നതെന്ന പുറത്തിറക്കിയ നിയമസഭാ ബുള്ളറ്റിൻ പറയുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം ജി എസ് ടി കൌൺസിലാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്നും കൌൺസിലിന്റെ ഉത്തരവിറങ്ങാറുള്ള കാലതാമസം പരിഗണിച്ച് പ്രളയ സെസ് നടപ്പാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈ ഒന്നിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെന്നുമാണ് അറിയിപ്പ് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ബൈജൂസ് ലേണിംഗ് ആപ്പിന്റെ വരുമാനം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത് കോടിയായി വർദ്ധിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കണക്ക് പ്രകാരം പ്രതിമാസ വരുമാനം ഇരുന്നൂറ് കോടി കടന്നതായി ബൈജൂസ് ആപ്പിന്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് യൂണിറ്റായ ആൻഡ് ലേണിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് അവകാശപ്പെടുന്നു കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ അവസാന സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത് കോടിയുടെ വരുമാനം ബൈജൂസിന് ലഭിച്ചത് മുൻവർഷം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കോടി രൂപയാണ് ലഭിച്ചത് മൂവായിരം കോടിയാണ് വരാനിരിക്കുന്ന വർഷത്തിൽ ബൈജൂസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് രാജ്യത്തൊട്ടാകെ ആപ്പ് വ്യാപിപ്പിക്കാനായതായും പണം കൊടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻതോതിൽ വർധനമുണ്ടായതുമായാണ് വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ മാത്രം വരുമാനം ഇരുന്നൂറ് കോടി കടക്കുകയും ചെയ്തു ബിസിനസ് ഡെസ്ക്മീഡിയ ഐ പി എൽ സീസണിന് പിന്നാലെ സ്റ്റാർ ഇന്ത്യക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരാൻ ഐ സി സി ലോകകപ്പും ലണ്ടനിൽ നടക്കുന്ന ലോകകപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക ബ്രോഡ്കാസ്റ്റർ സ്റ്റാർ ഇന്ത്യയാണ് ഈ ലോകകപ്പ് സ്റ്റാർ ഇന്ത്യക്ക് കൊയ്ത്താകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനലിന്റെ ലോകകപ്പിനായുള്ള എൺപത് ശതമാനം പരസ്യവെന്ററികളും വിറ്റുകഴിഞ്ഞു നാൽപ്പതിലധികം കമ്പനികളുമായി കരാറും ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഫോൺ പേ വൺ പ്ലസ് ഹാവൽസ് ആമസോൺ ഡ്രീം ഇലവൻ എം ആർ എഫ് ടൈ എസ് കൊക്കോകോള യൂബർ മോണ്ടലസ് ഓപ്രോ ഫിലിപ്സ് സി എ ടൈ എസ് ഐ സി ഐ സി ഐ ലാംബോർഡ് എന്നിവർ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയോളം ടെലിവിഷൻ പരസ്യത്തിൽ നിന്നും ഹോട്ട്സ്റ്റാർ വഴി മുന്നൂറ് കോടി രൂപയും കമ്പനി വരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ലോകകപ്പിൽ എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപയായിരുന്നു സ്റ്റാർ ഇന്ത്യ നേടിയത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ പരസ്യ വരുമാനമാണ് ഇത്തവണ ഐ പി എൽ വഴി നേടിയത് നിരവധി കാരണങ്ങളാണ് ഇത്തവണ സ്റ്റാർ ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂല ഘടകങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മാച്ച് സമയങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ടെലിവിഷൻ വാച്ചിംഗ് സമയവുമായി ഒത്തുണങ്ങുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ടീം ഇന്ത്യയുടെ പല മാച്ചുകളും വീക്കെൻഡുകളിലായതുകൊണ്ട് പ്രേക്ഷകരുടെ എണ്ണം കൂടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ക്രിക്കറ്റ് വിപണിയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും കൈയടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലായതുകൊണ്ടാവാം ഐ സി സി മാച്ചുകൾ ഇത്തരത്തിൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തതെന്ന് സ്പോർട്സ് നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു ഇത്തവണ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ പുതിയൊരു റവന്യൂ സ്ട്രീം കൂടി
എസ് ബി ഐ പി എൻ ബി ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ആൻഡ് ജമ്മു കാശ്മീർ ബാങ്ക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എസ് ബി ഐ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പി എൻ ബി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വായ്പയെടുത്ത് തിരിച്ചടക്കാതെ നടപടി നേരിടുകയാണ് രുചി സോയ ബിസിനസ് ഡെസ്ക് നവ് മീഡിയ വരൾച്ച രൂക്ഷമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പച്ചക്കറി വില കുതിച്ചുയരുന്നു രണ്ടാഴ്ചക്കിടെയാണ് വിലയിൽ വൻ കുതിച്ചുകയറ്റമുണ്ടായത് തക്കാളി ബീൻസ് ക്യാരറ്റ് പച്ചമുളക് ചെറിയുള്ളി തുടങ്ങിയവയ്ക്കെല്ലാം രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ വലിയ തോതിലാണ് വില വർദ്ധിച്ചത് മറ്റ് പച്ചക്കറികളുടെ വിലയിലും വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കിലോയ്ക്ക് മുപ്പത് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്ന ബീൻസിന് ഇപ്പോൾ എൺപത് രൂപയാണ് വില ഇരുപത് രൂപയുണ്ടായിരുന്ന തക്കാളിക്ക് അൻപത് രൂപയായി മുപ്പത് രൂപയുണ്ടായിരുന്ന പച്ചമുളകിന് എഴുപത് രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ വില വർധനവ് കച്ചവടത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുമുണ്ട് കുറഞ്ഞ അളവിലാണ് ആളുകൾ പച്ചക്കറികൾ വാങ്ങുന്നത് കർണാടക തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ജില്ലയിലേക്ക് പച്ചക്കറി എത്തിക്കുന്നത് അവിടെ ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞതാണ് വില വർധനയ്ക്ക് കാരണമായതെന്നാണ് വ്യാപാരികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പെൻഷൻകാർക്ക് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് പെൻഷൻ അക്കൗണ്ട് ആക്കി മാറ്റാമെന്ന് എസ് ബി ഐ എ ടി എമ്മുകളിൽ നൂറ് ഇരുന്നൂറ് നോട്ടുകളുടെ ലഭ്യതയും ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും എസ് ബി ഐ ചീഫ് ജനറൽ മാനേജർ സംസ്ഥാനത്ത് പച്ചക്കറി വില കുതിച്ചുയരുന്നു രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ വൻ വർധനവ് പ്രതിസന്ധിയിലായി കച്ചവടക്കാരും ഉപഭോക്താക്കളും അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരവ് കുറഞ്ഞതാണ് വില കൂടാൻ കാരണമെന്ന് കച്ചവടക്കാർ പതഞ്ജലി രുചി സോയ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു ഏറ്റെടുക്കുന്നത് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപയ്ക്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ സഹായവും തേടി ഐ പി എൽ സീസണിന് പിന്നാലെ സ്റ്റാർ ഇന്ത്യക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരാൻ ഐ സി സി ലോകകപ്പും എൺപത് ശതമാന പരസ്യ ഇൻവെന്ററുകളും വിറ്റുകഴിഞ്ഞു നാൽപ്പതിലധികം കമ്പനികളുമായി കരാർ ബിസിനസ് വാർത്തകൾ പൂർണ്ണമാകുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും ദൃശ്യങ്ങൾക്കുമായി ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് നവ് മീഡിയ കേരള ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക നവ് മീഡിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും ലഭ്യമാണ്